，难得噻。电视，新赛季典韦连一费卡了，技能也不能彻底疯狂了，那典韦还能 C 了吗？能。当然能，只要你拿到战争伤疤这个强化，典韦还能再战一百年。监察们每次受到攻击时，就会获得百分之二的攻击力；每次被技能命中时，就会获得四百二强度。这强化就相当于一个无限叠加的爆裂之甲呀！而监察这个羁绊还能提供伤害减免，这下输出坦度全有了。所以装备上，我们给上双吸血。为什么是双吸血呢？因为。这局地点是云顶，遇上诸葛亮，这把空城。开局第一个强化，值得等待。上来就给我一个二星典韦，你这触发我血脉了呀！身体里的爱点觉醒了呀！那这把就 C 典韦，旋转对林格造成物理伤害，然后回复法术加成的生命值。变动目标施加流血造成物理伤害，物理伤害却是法术加成的回复。我说白了，这个技能有点尴尬，但我白说了，哥有强化。这战争伤疤物法都加，可太适合典韦了啊！对了。还有一个字儿，哎呦耶！三星典韦久违了，但这局的目标不止如此，值得等待，必追四星。拿完强化并且三星之后，我们也是战力拉满，直接五连上来了野怪。狼哥最近沉迷连连看，装备都成对的给野怪回来输给了一家莫干啊，不准确来说是输给了鬼叔，所以我觉得回复还是不够。那么最后一个强化，我们直接拿下健康就是财富，你的棋子获得百分之十五全能吸血，当己方治疗量首次达到一万，获得二十金币，有吸血有金币。简直完美，苏巴拉西拿完强化回来，战力开始有点崩了，可能是我拉人口提上限的原因，因为监察最高也就开到六号，所以我们还是想找一个副级吧。可能有同学想到的是征服，但征服所提供的只有伤害，单一不说，我最多也就开到四征服，所以这里我想到了另一个羁绊——外交官。效果是这个羁绊仅会在恰好上场一个或者四个是激活，然后己方棋子获得外交官加成或者所有外交官加成，这些加成包括双抗、生命值、回蓝以及攻速。没错，这就是忍者 S 十三冒险家。难得斯卡，来到四杠六的异常突变，我们拿下睡马的传承，十秒后飞升获得最大生命值和攻速，但这都是次要的，主要是它能变大。鸡哥回来，我们拉到九人口，找出阿美萨和亚瑟，开出六监察四外交的羁绊，直接拿下三连胜。这里不给大家展战斗，是因为我们还差最后一环。哎呦耶！四星典韦，久违了，战争伤疤，四星典韦，战斗让我忘记疯狂。你能感觉到痛楚吗？血是不够偿还债务的，彻底疯狂。三星数学，三拳打碎典韦梦啊！